装修买家电，很多人都信奉一个原则，就是一分钱一分货。确实，如果从专业的角度来说，越贵的家电一般品质越好，功能也越多。但如果从实用性的角度来看，并不是越贵越适合你。有些刚需家电真没必要买贵的。作为过来人，小东给大家整理总结了九种不用买贵的电器，具备基本功能即可，剩下的都是真金白银，教会你不花冤枉钱。一、电视机。现在电视的存在感越来越低，很多年轻人装修干脆选择投影仪来代替电视。很多家庭买电视都充当了客厅的装饰品，你再去花高价买贵的真是没必要。选个尺寸在65寸以上，足够满足日常观看和装饰需求了。至于画质区别，对于普通人也很难分辨出来。真想提升体验感，不如花个几百块买个回音壁来提高电视的音质。选购建议。推荐国产品牌海信或 TCL， 预算四千以内机型，日常使用完全够用。二、净水机，花大几千买个国外的品牌，或是品牌专用滤芯，都是在交智商税。市面上的净水机只有 RO 反渗透可以达到指引的标准，它的核心就是 RO 膜，价格在一千多、两千以内的就可以。过滤出来的水质和高端的净水机没啥区别，滤芯必须买通用的，不然每年都得花高价换滤芯。选购建议：家用净水器建议 2,000 元以内的，不用考虑什么品牌。认准 RO 反渗透滤芯技术，通量在 2.5 升以上，额定净水量不低于 5,000 升就完全够用。三、分体空调，现在的分体空调基本都是变频的，功能和制冷效率相差都不大，真没必要买太贵的。特别是立式柜机，溢价都在外观设计上，又是显示屏，又是流线型，本质上其实都没区别。所以买空调最核心的是看能耗，相同匹数、相同能耗的，选价格便宜的那款就可以了。选购建议：空调匹数建议根据房间面积往大半匹买，比如15平左右的小卧室就选大一匹或 1.5 匹，能耗等级认准新一级能效即可。四、洗衣机，不管是波轮还是滚筒，都没必要买功能复杂、价格那么贵的。比如什么洗烘一体机，并没有那么好用，洗烘时间又长，效果又差。还有一些高端洗衣机，什么空气洗、丝绸洗，听起来很高大上的洗涤程序，但高档点的衣服，你基本还是会送到干洗店，所以这些附加功能对你来说也没啥用，不如就选个大容量的基础款，能把衣服洗干净，能脱水就行了。选购建议：不管是选波轮还是滚筒，容量建议八公斤以上，国产三千元以内就完全够用，品牌可以看看小天鹅或者海尔的。五、扫地机器人。它主要功能就是帮助你简单的清理一下地面灰尘和小垃圾，真别指望它的清洁能力有多强， 1 5 0 0块左右的就完全够用了。这玩意重点要关注一下它的噪音，至于其他清扫功能和壁障功能啥的，贵的和便宜的区别并不大。选购建议：选购扫地机器人，重要的是吸尘和续航能力。吸力建议：至少在 1,500 帕以上的，续航时间越长越好。品牌可以看看科沃斯、云晶。六、微波炉。我就想问一句，你家的微波炉除了热剩饭和热牛奶，还用它做过其他事情吗？比如烧烤、做饭之类的。所以别整那些花里胡哨的，功能再多你也用不到，就买个几百块钱的基础款，能热饭菜、能解冻就可以了。选购建议：选购微波炉，功率选大不选小，功率越大，加热速度越快。建议选择八百瓦以上的。品牌推荐：格兰仕、美的，性价比高。七、电动晾衣架。这个东西最有用的功能就是照明和升降，千万别选什么快速烘干、消毒除菌的，功能效果微乎其微，价格又贵。我想说，你连自己的本职工作都没做好，还有脸去抢烘干机的饭碗？闭着眼睛选品牌里最便宜的就行了。选购建议：电动晾衣架的核心是电机，建议认准直流电机，噪音小，运行稳定，寿命长。另外，承重能力越大越好，推荐70公斤以上的。品牌可以看看好太太、亮爸、八空气净化器，这东西真没一点技术含量，说白了就是一个风机加几层过滤网。它和新风机性质不同，它只是把室内的空气吸进去，过滤效果根本没有商家宣传的那么神奇。你想啊，室内空气再过滤能有多大改善？真有需要的话，就买个便宜的，勤换点过滤网，比你买高端款实用多了。选购建议：建议首先选择有主动净化除菌功能的滤网认准塔式结构，过滤等级越高越好。品牌的话，可以看看352霍尼韦尔。9， 燃气灶，现在的产品越是简单，营销话术越复杂，燃气灶技术含量不高，可别让商家给你忽悠了。咱就在那几个专门做灶具的大品牌里选个大火力的就行了。
，烟机选个差不多的，排风量和风压足够大的情况下，还要保持低噪音，没点技术啥的真不行。选购建议：烟机和灶具建议选烟机套装更划算，烟机就选大排风量、大风压就对了。燃气灶火力值选择 4.5 千瓦以上的，热效率不低于 63% 价格在 2,000 元左右就够用。家用电器的更新速度非常快，对于刚需家庭，不要过多追求新款和多功能，认准基础功能即可。毕竟实用有性价比，能满足日常使用需求才是为之买单的关键因素。居家过日子离不开家用电器，它们可以帮助我们提高生活质量，解决生活痛点。所以，很多人为了追求生活品质，在房子装修好、置办家电时，咬咬牙、跺跺脚，也要选择高端家电。但殊不知，有些电器只有真正体验过，才知道使用成本比想象的还高，结果就是进退两难，用也不是，不用也不是，白白花了冤枉钱。比如下面这四种电器，就是典型的买得起却用不起。如果家庭不是很富裕的，劝你就不要跟风了。一、净水器，家用净水器是个好东西，但市场口碑却逐年下降。不是说产品有问题，而是坑人的专用滤芯。为什么很多购买净水器的家庭一年或两年就不再使用了呢？主要原因就是在更换滤芯时才发现使用成本很高，便宜的滤芯也要大几百，有些则要上千元，结果导致很多人买得起净水器，却无法承担高昂的换新费用。网友艾特悠悠岁月净水器滤芯真心用不济，机器刚买的时候花了4 K 多，当初说复合滤芯一年一换，而欧模700加，今年是第三年换了两个滤芯，花了一千五大洋，滤芯贵就算了，好歹品质跟上啊。第一年用的多，不到11个月就提醒更换滤芯，后面就越用时间越短，出水也慢了，不管用的多不多，倒点机器就降。现在打算买纯净水了。此外，还有一个排水问题也会增加使用成本。就是说，净水器产出两杯纯水，就要排掉一杯废水，太浪费了。综上所述，建议有打算购买净水器的朋友，首选通用滤芯，易于购买且价格透明，每年大概只需两三百元更换滤芯，会大大降低使用成本。专用滤芯的净水器慎选，不然只能任人宰割。二、洗碗机，洗碗机在前些年基本是年轻人装修的必备家电，几乎家家都有。确实，相比于手动洗碗更干净卫生，还能解放双手。但为啥这几年洗碗机在国内卖不动了？对于没有用过洗碗机的朋友，可能不是太了解。不是说洗碗机买不起，而是洗碗机耗材太贵，使用成本太高了。就是说，洗碗会用到清洗剂，比如什么洗碗筷、洗碗粉、软水盐、洗碗凝珠以及漂洗剂，这些都是洗碗机必不可少的专用耗材。导致无形中增加了很多生活成本。网友艾特有一只小猫叫屁屁，感觉快用不起洗碗机了。买洗碗机之前不清楚使用成本，也没考虑过耗材的价格，现在用下来洗个碗的成本好高。用水用电量明显增加不说，洗碗耗材价格还不便宜。平时一家三口实在有点舍不得用洗碗筷了。网友艾特小卖家自装笔记，不否认洗碗机真的好用，但是洗碗耗材真的好贵啊。本来想趁着双十一活动囤洗碗耗材的，可是就算活动买下来也不便宜，实在是囤不起啊。所以说，对于普通家庭，使用洗碗机每年要额外负担大几百元，甚至上千元的生活成本，确实是买得起，用不起的电器。三、壁挂炉，家用壁挂炉估计大多会出现在南方地区，因为北方这边大部分都是集中供暖。而南方地区没有集中供暖，冬天也确实很冷，所以很多家庭会选择壁挂炉自采暖。但是对于不了解的朋友，给大家科普一下，壁挂炉是需要自己买燃气供暖的，虽然可以自己控制启动时间和开关，但真的不省钱，因为运行壁挂炉需要开很高的温度，屋里才会暖和。所以很多安装壁挂炉的家庭吐槽说，它烧气烧的人真是心疼。网友艾特少吃点知识，自打安装上壁挂炉，一天基本在50块费用， 1 5方燃气左右。开始的时候还记录了几天，哎，每天早上起来都要看一眼支付宝燃气余额。现在不想记了，反正一天至少50块钱的燃气费，太贵了。网友艾特传闻中的大姐大，壁挂炉烧天然气取暖，真的是和烧钱一样啊。这么说吧，平均一天烧20方气。什么概念？三块钱一方的话，一天就是六十多块，真心用不起啊！四个月取暖下来，少说也要六七千块，真心是一种负担，辛辛苦苦一年都给他做贡献了。所以，对于普通收入家庭，真心不建议选择壁挂炉取暖，一个冬季下来最少也要四五千起步，实在是买得起，用不起。四、中央空调。家用中央空调与柜挂机空调相比，有着天生的优势。就比如它的美观性和舒适度无可争议。
。但如果不是别墅或是高档住宅，劝你还是谨慎购买，因为如果是一般家庭，后期的使用成本太高，可能会导致买得起却用不起。这可不是危言耸听。中央空调的使用消耗主要来自两个方面，一方面呢就是它的维修维护成本。要知道，中央空调安装是隐藏在吊顶里，结构也比较复杂，所以也就导致后期不论是维修还是定期维护，难度都很大，费用普遍偏高。网友艾特爱尔兰兰，中央空调维修伤不起啊！今年夏天第一次开起来用，结果没用几天就出故障了，运行不了了，请来售后维修，看了一下，说是主板坏了，更换主板的话费用四千。网友艾特美只猫都是明星，再换房子绝对不装中央空调了。38 9度的天气竟然压缩机坏了，找厂家维修，告诉我说配件要寄，最少还要坚持三天，维修费加配件费加一起六七千块，真的有种骂娘的心。另一个方面呢，被网友疯狂吐槽的点就是它的巨大耗电量，电费实在是太贵了。网友艾特大园子新加138平装的中央空调。想着暑假让孩子在家能爽一下，就没太控制用电，装的是一拖四，白天是客厅开着，晚上是卧室开，觉得这能用多少电啊？结果还是给我上了一课，一个月九百多的电费太离谱了。所以说，如果是普通家庭，就不要盲目跟风安装中央空调，选择立式柜机和壁挂空调，不仅成本低，耗电少，也同样能满足夏天制冷和冬天制热的使用需求。以上这四种电器确实提升了我们生活品质。但是他们的使用成本也同样很高，所以奉劝大家切记不要跟风，要贴合自己的实际情况，看到底用还是不用。居家过日子，购买家电的本质无非是借助它来提升方便性和生活品质。但有些家电已经被市场淘汰，或是正在处于被淘汰的边缘，劝大家就不要再购买了，不然买回来不但不能解决生活痛点，还吃灰占地方，白白花了冤枉钱。本期小东根据自身的经验以及大众网友们的反馈，总结出四种正在被淘汰的电器。如果近期有置换家电的需求，建议你耐心看完，别再往下搬了。一、水槽式洗碗机。所谓的水槽式洗碗机，就是水槽和洗碗机是一体式的，凭借可以一边洗菜一边洗碗，拿取碗筷不弯腰，更节省橱柜空间等优势卖点，在前些年销售火爆。但纵观现在的洗碗机市场，几乎到了无人问津的地步，甚至到了被淘汰的边缘。究其原因，其实也很简单，与普及率更高的嵌入式洗碗机相比，自身的弊端太过明显。说实话，大家愿意购买洗碗机的初衷，就是想解放双手。反观水槽式洗碗机，一般容量只有六至八套，清洗一次碗碟的数量很有限，稍微大一点的锅具还需要手洗，实用性太低。还有网友吐槽，所谓的节省空间也是无稽之谈。虽说不占用橱柜位置，但却占用了水槽位置，结果导致水槽也小，洗碗机容量也小，相当鸡肋。另外，动辄五六千的价格也毫无性价比可言。反观嵌入式洗碗机，容量更大，基本都是十套起步，功能也更加丰富，消毒杀菌，长效存储，不洗碗的时候还能当消毒柜用。这些优势对于水槽式洗碗机来说，简直是降维打击，所以被市场淘汰也不足为奇了。二，即热式热水器。什么是即热式热水器？其实就传统储水式电热水器，升级换代产品，号称可以像燃气热水器一样提供源源不断的热水。而且这种热水器外观小巧，体积不大，相比老式的电热水器更节省卫生间空间。对于没开通燃气的家庭来说，看似很实用，所以很多人不顾一切的跟风购买，但买回家真正用过一阵子后，就纷纷后悔。比如说，超级耗电， 8 5 0 0瓦的功率，每个月基本都是100度电起步。还有，用水体验也很一般，冬天水不能开太大，不然就不热。此外，因为自身功率太大，安全性也没办法保障，还有漏电、跳闸、短路的风险。还有网友发现，市面上的即热式热水器几乎都是没听过的杂牌厂家，质保也只有一年。这也从侧面证明了其产品故障率高、性能不成熟的弊端。所以，这些实打实的缺陷。也注定了它的落寞，因为越来越多的复评，买的人自然就少了，逐渐被淘汰，也在意料之中。三、定频空调，还有很多人不知道，现在国产品牌已经不再生产定频式空调了。所以说，如果你还能通过线上或线下实体店买到定频空调，无一例外都是被淘汰的库存产品。说到定频空调，与如今的节能变频空调相比，确实有一定的优势，比方说价格普遍更实惠，同样是一体空调。相同品牌，定频空调普遍在 1,500 元以内，而变频空调基本都要超过 2,000 元，甚至 3,000 元。
。其次，定频空调的结构相对简单，因此维护成本也低，家用一二十年也没啥大毛病。就算坏了，维修起来也不复杂。但是如果从使用体验上来说，就不尽人意了。比如说，被消费者诟病最大的缺点就是温控效率太低，室内温度忽冷忽热，体感太差。这是因为定频空调开启后，只要达到设置的温度，就会停止工作，等待室温降低或升高后再开启压缩机，继续工作，反反复复，非常折磨人。其次就是耗电量大，与变频式空调相比，同样的功率，一个月下来多交出的电费高出一倍不止。综上原因，才导致它被市场淘汰。所以也奉劝大家，千万别图一时便宜再去购买定频空调了。四、饮水机曾经风靡于各个中产家庭的传统饮水机，如今也逐渐淡出市场，被淘汰了。很多七十八十年代的人对这种老式饮水机还有执念，觉得成本低、省心，桶装水喝着干净健康。如果你也这样想，那就大错特错了。为啥现在市场上很少见到这种饮水机了？离不开几个比较明显的缺点。比如上置水桶的设计导致换水很麻烦，对单身女士或力气不够的老人来说很不友好。其次就是水温不能调节，要么喝冷水，要么喝热水，没有恒温水。此外，干净健康程度也并不如大家想的那么好。这玩意内部根本做不到彻底清洁，导致非常容易积水垢，滋生细菌，长期使用对身体危害很大。反观现在的极热式茶吧机，就是这种老式饮水机的升级换代产品。不仅换水方便，而且可调节温度，也逐渐取代了饮水机的地位。当然了，经济条件允许，还可以选择净水机搭配管线直饮机，性能与便捷程度都吊打当下所有饮水电器。总之，不要选被淘汰的传统饮水机就对了。